வணக்கம் அண்ணா ஜீவமணி சார் வணக்கம் நான் இன்னைக்கு என்கிட்ட எந்த கேள்வியை விட என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ நான் ஷேர் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் இது வந்து அதான் பகவத் பாதையில கூட எனக்கு இத பத்தியான ஒரு இதை சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசை சரி எழுத்து எழுத்து வடிவமா இருக்கிறது இந்த ஓபன் போரம்ல போட்டோம்னா இது பல பேருக்கு கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து யூஸ் ஆகும் ஏன்னா இப்ப இருக்கிற லாக்டவுன்ல எல்லாருக்கும் டைம் கிடைக்குது எல்லாரும் இதை பாக்குறதுக்கும் ரொம்ப விருப்பமா இருக்காங்க சோ என்னோட ஜேர்னி வந்து எப்படி இதுல ஆரம்பிச்சதுன்னா ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் த்ரீல என்னோட மேரேஜ்க்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு சில தனிமையான ஒரு ஃபீலிங் வந்து ஆஹ் அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ன்னு நானே அதை நேம் பண்ணி அதனால என்னோட உடம்பு அளவுலையும் சரி எனக்கு மன பதட்டம் கை நடுக்கம் எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ அப்ப இருந்த நிலைமையில நாங்க வந்து அஹ் எல்லாரும் முதல்ல போகிறது வந்து கோயில் இதுன்னா அந்த ஒரு இதெல்லாம் கூட்டிட்டு போனாங்க பட் எதுலையுமே எனக்கு சரியாகல தென் இது வந்து கண்டிப்பா இது ஒரு டிசீஸ் ஆகி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சைக்காட்ரிக் கூட்டிட்டு போனாங்க அங்கேயும் கூட்டிட்டு போனோன்னே அவங்க எல்லாருமே எனக்கு ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சாங்க ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் பேனிக் அட்டாக் ஓசிடி எவ்ரி எவ்வளவு என்னென்னமோ பேர் வைக்கணுமோ எல்லா ஏபிசிடில இருக்கிற அவ்வளவு பேர் உண்மையான <laughs> புரியவே <laughs> அப்போ இந்த நேரத்துல தான் எனக்கு வந்து ஹீலர் பாஸ்கரோட மீட்டிங் அட்டன் பண்ண வேண்டிய இது கிடைச்சது ஸோ அந்த டைம்ல வெளியில வந்து வித்துட்டு இருந்த ஒரு போரம்ல வந்து அவங்க வந்து புக் ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க அதுல நம்ம ஐயா எழுதுன கவலைகள் அனைத்துக்கும் தீர்வு அப்படிங்கிற புக்கை பார்த்தேன் இந்த வார்த்தை தான் என் லைஃப்ல வந்து மாத்துச்சு ஸோ இந்த புக்கை எடுத்துட்டு நான் வந்து அஹ் ஒரு நாள் அதை ஆறு மாசம் படிக்கல அப்போ எடுத்தோடனே படிக்கல ஆறு மாசம் கழிச்சு இங்க இந்த சினிமால வர்றமே தான் ஏதோ காத்து அடிக்கும் போது அந்த புக்கு ஆடுற மாதிரி என்னோட அந்த பேஜஸ் ஆடுது என் வீட்டுல யாரும் இல்ல நான் மட்டும் தனியா இருக்கிறேன் ஸோ இந்த புக்கு என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் பத்து மணிக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு ராத்திரி பத்து மணிக்கு அதை ஆரம்பிச்சு வித்தின் பன்னெண்டு மணிக்குள்ள அவசர அவசரமா படிச்சேன் ஏன்னா எனக்கு இருந்த கேள்விகள் அனைத்துக்கும் அதுல அர்த்த அதுல வந்து பதில் இருந்துச்சு உடனே இம்மிடியட்டா மறுநாள் காலையில நான் ஐயாவுக்கு அதுல தொடர்புக்குன்னு போட்டிருந்த அந்த நம்பர் கால் பண்ணேன் ஐயாட்ட எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சொன்னேன் அப்ப ஐயா சொன்னாங்க சேலத்துல சரவணம்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க நீங்க வந்து பேசினா உங்களுக்கு தெளிவாயிடுவீங்க அப்படின்னாங்க சரி சொல்லிட்டு நானும் மறுநாள் அண்ணன்கிட்ட பேசினேன் ஸோ நான் இன்னைக்கு அண்ணன் கூப்பிடுறேன்னா அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு நான் இருக்கிற இந்த லைஃப கொடுத்தது எனக்கு அண்ணன் தான் அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் உடனே இமீடியட்டா அண்ணன் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பிடிஎஃப் நாலு அனுப்பி வச்சு இதை ஃபுல்லா நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்கம்மா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் படிச்சுட்டு என்ற சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க நான் அவ்வளவுத்தையும் கோ த்ரூ பண்ண எல்லாமே நான் நினைச்ச கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் இருந்த மாதிரி இருந்தது ரொம்ப குஷி ஆயிட்ட சரி நமக்கு ஏதோ ஒரு புதிய ஒரு இது கிடைச்சிருச்சு அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு வந்து மனசு வந்து இதாயிடுச்சு ஆனா ஒரு டென் டேஸ் அப்புறம் அண்ணன் எல்லாத்தையும் நம்ம கான்செப்ட பத்தி சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் டென் டேஸ் வந்து ரொம்ப உற்சாகத்துல ஏதோ எல்லாமே கிடைச்ச மாதிரி இருந்தது மறுபடியும் வந்து கீழே மறுபடியும் லோவர் ஆனேன் ஆனா அண்ணன் ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இது வந்து பெண்டுலம் மாதிரி அந்த அதே இது அப்படிதான் எனக்கு லைஃப்லயும் நடந்தேன் அண்ணன் கிட்ட வாரத்துக்கு அஞ்சு நாள் பேசிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூணு நாள் அப்புறம் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அப்புறம் மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படி ஆயிடுச்சு இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இந்த என் மாத்திரைய ஃபுல்லாமே நான் வித்தின் டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல இருந்து நான் இன்னும் மாத்திரை எடுக்கவே இல்லை கடவுள் புண்ணியத்துல நான் இன்னைக்கு வந்து எந்த மாத்திரை இல்லாம இந்த ஆங்ஸைட்டி எல்லா என்ன நாள் பேர் வச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல டாக்டர் கிட்ட போய் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் மாத்திரை எடுக்கலன்னு சொன்னதுக்கு டாக்டர் சொன்னாங்க மூணு மாசம் நீங்க எடுக்கலன்னா பெரிய ஒரு இதோட வருவீங்கன்னு நாங்க ஸ்டில் எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது நான் எடுக்கல ஆனா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் உடல் அளவுல மனதளவில் ரொம்ப கஷ்டப்பட ஆனா விழுந்து விழுந்து எந்திப்பேன் ஒவ்வொரு தடவையும் விழும்போது எனக்கு புதியதான ஒரு புரிதல் தெரியும் இப்போ எல்லாரோட வீடியோஸ் இப்போ ஜீவமணி சாரும் சரி தரவணனும் சொல்ற எல்லா இத எல்லார் கேட்கிற கேள்விகளுக்கும் ஒரே பதில் என்னன்னா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் விழும்போது உங்களுக்கு சிறப்பான ஒரு புரிதல் உங்க மனசுல தோணும் அது என்னைக்குமே மறக்கவே மறக்காதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு முதல்ல வந்து என்னோட செயல்கள் இதுல தெரிஞ்சு தெரிஞ்சப்பறம் எப்படி நான் பீல் பண்ணேன்னா 
முதல்ல வந்து என்னோட வந்து என்னோட செயல் வந்து ரொம்ப திருத்தமா இருந்து ஆக ஆரம்பிச்சது மற்றவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எப்பவுமே ஒரு குழப்பம் மனநிலையில இருக்கிறா இவ்வளவு தெளிவா இருக்கிறாளே அப்படின்னு தோணுச்சு மற்றவங்களுக்கு அடிக்கடி கோபம் வரும் ஏன்னா உள்ள போராட்டம் இருக்கும்போது நமக்கு கோபம் வெளியே தெரியும் அந்த கோபம் எல்லாம் அமைதியாச்சு அடுத்தவங்களை கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன் லைஃப் ரொம்ப நல்லா மாறிச்சு நான் ஒரு ஒரு மேக்ஸ் டீச்சரா இப்பவும் ஸ்கூல்ல ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணல டியூஷன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னோட இப்போ வரைக்கும் என்னோட டியூஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் யார் யாருக்கும் இந்த கான்செப்டை கொண்டு போக முடியுமோ அதை நான் வந்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஆனா என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த நீங்க வந்து இந்த ஓபன் போரம்ல கேட்க கூச்சப்படலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு என்ன டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு முத்திரை இருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நோய் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதனால ஓபன் போரம்ல கேட்க நீங்க இது பண்ணலாம் இது வந்து மத்தவங்களுக்கு யூஸா இருக்கும் இது ஒண்ணுமே கிடையாது தயவு செய்து எந்த ஒரு இது சொன்னாலும் அதை கூகுள் பண்ணி பார்க்காதீங்க இந்த மாதிரி சம்பந்தமான எந்த விஷயங்களையும் யார்கிட்டையும் நம்மளோட குரூப்ல இருக்கிறவங்களே போன் பண்ணி நீங்க கேட்டு தெளிவடைஞ்சிக்கலாம் அதுக்காக கூகுள் பண்ணா அது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை வந்து மறுபடியும் உங்க போராட்டம் அதிகமாக கம்மி ஆகாதுன்னு என்னோட வீடு அதுக்கு மேல இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா இந்த பிட்டுவின்ல மறுபடியும் கேட்கலாம் அப்ப நீங்க ஏதாவது நிறைய இதுக்கு மெடிடேஷன் எல்லாம் ட்ரை பண்ணீங்களா மேடம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் என்னென்ன மெடிஷன் மெடிடேஷன் இருக்கோ ஏன் வந்து எனக்கு சைக்காட்ரிஸ்ட வந்து ஒரு அஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் செல்ஃப் அஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் நீங்க படுத்துட்டு பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் கொடுங்க பாசிட்டிவ் தான் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு நான் கண்ண மூடுனா ஃபுல்லா நெகட்டிவ் தான் வருது அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனை அதிகமா தான் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் எதுவுமே இதுக்கு என்ன பொறுத்த வரையும் மனசுக்கு இதை தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இதுதான் லாஸ்ட் இதுக்கு மேல ஏதோ ஒரு நிலை இருக்குன்னு உங்க மனசுல ஒரு தாத்த வந்தாலும் அது மாயை தான் இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க உடம்புக்கு வேணா எந்த டயட்டிங் பண்ணுங்க என்ன பிளானிங் என்னனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனா மனசுக்கு ஐயா சொன்ன இந்த இதை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாதுங்கிறத உறுதியா இருக்கணும் என்ன இதுல வந்து எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்றனால எல்லாருக்கும் பலவிதமான கேள்விகள் வருது இருக்குன்னு ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு சொன்னா கேள்விகள் வராதோன்னு எனக்கு நிறைய நேரம் தோணும் சோ இது வந்து என்னோட தாட் சோ என்னோட குழந்தைங்க குழந்தைங்க டியூஷன் பசங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் சொல்லும் போது பசங்க ரொம்ப கிளியரா இருக்காங்க நான் இந்த கான்செப்ட சில இடங்கள்ல போடுமா ஒரே வார்த்தை ஒரு பையன் எனக்கு ஆன்சர் பண்ண இன்னும் வரைக்கும் சொன்ன வார்த்தையை மனசுல மேம் டோன்ட் மைண்ட் யுவர் மைண்ட் இந்த வார்த்தை வந்து இன்னைக்கும் நான் ஏதாவது இது பண்ணும் போது நினைப்பேன் ஆனா இப்ப நிறைய பேர் கேக்குறாங்க ஒரே கொஸ்டின் அடிக்கடி நான் பாக்குற யூடியூப்ல பாக்குறேன் சார் ஐயாவோட புரிதல் நிறைய இருக்கு தெரியுது ஆனா வந்து இன்னும் போராட்டம் நடந்துகிட்டு தானே இருக்கு அப்படின்னு போ அண்ணா வந்து எனக்கு சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்ன உங்களை விட்டு வெளியே போகுதுன்னு நினைங்க ஏன் வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களை விட்டு அந்த எண்ணம் வெளியே போகுதுன்னு நினைங்க அப்படின்னு அதே தான் ஒவ்வொரு போராட்டமும் ஒவ்வொரு இதை கொடுக்கும் எனக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து எயிட்டீன் வரையும் கம்ப்ளீட்டா நான் ரொம்ப நல்ல அண்ணன்ட்ட போன் பண்ண அண்ணா நல்லா இருக்கீங்களாடு <laughs> பண்ணி தெளிவா கேட்டுருவோம் அவங்க சொல்ற அந்த வார்த்தை அந்த நேரத்துக்கு எனக்கு வந்து அது கவுன்சிலிங் நினைச்சா கவுன்சிலிங் ஒரு தங்கச்சிக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் நினைச்சா அட்வைஸ் அப்படின்னு நினைச்சு நான் கேட்பேன் அண்ணா அவ்வளவு இதா திருப்திகரமா சொல்லுவாங்க அதுல இருந்து நான் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன் அது தானாவே போயிடும் சோ எல்லாமே அதாவது நம்ம வந்து அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போய் லைஃப் எவ்வளவு மாறிச்சுங்கிறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து பேசுங்க நீங்க பேசாம உங்க யார் அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க நீங்க நினைக்கும் போதும் இவ்வளவு பிரச்சனையும் வருது சோ ஓபன் போரம் நமக்கு இந்த லாக்டவுன்ல கிடைச்ச ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய பரிசு இது சோ யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நான் எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறேன் i should uh, clap now at this occasion that neenga uh, share pannadukku i am very happy so idhu vandu nareya perukke will be used to true thank you ma ungala neenga share pannadha matha oru confidence varum nichey ma nichey proper data kudinga romba mudichu romba romba nandri sir adha adha enak endha kelviyume illa indha nerathila so enak vandu na marudiyum en manasu vandu na kudukara nandri vandu ayyavukkum saravana nanukku ennikkum ennoda life long vandu na eppodum nenikira enna na ellar solvanga anna daanam da ulagathile periya daanam enna poruthu varaikkum oru thagamana kashtathod irukkumbodhu avangal kudukara anda aarudal daanam da ellathile udey serandhadu anda paniya neenga ellar ipo ivlo vela paniyile neenga ellar senjittirukinga so kodana kodi nandriya na servichikiren unga ellarkkum okay
Okay, thank you, Shankari. Now I am meeting you. Yeah. Okay. Uh, I repair wait for you. Yeah? Okay.